Chitu y Yuri pasan sus días viajando en su mototanque, explorando ciudades en ruinas buscando comida y combustible. La civilización está muerta y solo se tienen la una a la otra para cuidarse y darle algo de luz a sus vidas. Chichan y Yuri llevan días recorriendo un edificio oscuro buscando la salida. Se detuvieron para dormir un poco y Chichan soñó con el momento en que tuvieron que dejar su hogar a causa de la guerra. Se ve cómo se despedían de un hombre mientras escuchaban disparos a lo lejos. Cuando por fin encuentran la salida, ven que era de noche y preparan una sopa caliente para disfrutarla viendo el cielo estrellado. Después llegan a un lugar con nieve, donde hay muchas armas abandonadas. Yuri se pone a practicar su puntería y le pregunta a Chi-chan por qué no consigue un arma, pero ella dice que no la necesita. Al ver todas las armas que estaban allí, Yuri dice que si la gente del pasado hubiera guardado más comida en lugar de hacer tantas armas, sus vidas serían más fáciles. Enseguida encuentran cajas con explosivos y con barras de comida. Abren un paquete con cinco barras sabor chocolate. Ninguna de las dos sabía lo que era el chocolate, pero les pareció delicioso. Luego de comer dos cada una, Chichan sugirió partir la última en dos, pero antes de que terminara de hablar, Yuri se la quitó y la apuntó con su arma. Chichan dice que debió tomar un arma después de todo, ya que estaban en guerra, y entonces Yuri se come la última barra. Pero luego de comérsela, Chichan les salta encima y empiezan a pelear. Terminan exhaustas y se recuestan en la nieve a descansar, comiendo un poco de esta para calmar el hambre que les volvió a dar. Siguen avanzando en medio de una fuerte ventisca y se refugian en un edificio extraño con muchas tuberías. Ven que en una no había nieve y goteaba agua caliente, así que le disparan para que salga el agua. Arrastran unas cosas para hacer una especie de tina, para disfrutar de un baño caliente por primera vez desde que dejaron su hogar. Luego de eso, se refugian en otro edificio, donde están más protegidas de la nieve. Hacen una fogata y Chichan se pone a escribir en el diario que había estado haciendo desde que salieron. Chichan habla sobre lo increíbles que son los libros, ya que gracias a ellos pueden conservar memorias y aprender cosas que pasaron hace mucho. Pero Yuri, que no sabe leer ni escribir, no le interesa para nada. Chichan menciona que sin contar los diarios tienen cuatro libros. Enseguida Yuri le pide uno y se pone a ojearlo. Pero al no interesarle, cuando Chichan le dice que agregue más combustible a la fogata, Yuri arroja el libro. De modo que Chichan lo saca y trata de apagarlo, pero ya era demasiado tarde. Molesta se va a dormir y al despertar siguen avanzando. Mientras revisa el diario, ve que Yuri dibujó su cara en una hoja y trató de escribir una disculpa. De modo que hacen las paces, pero le dice que no desperdice hojas y que escribió mal una letra. Enseguida llegan a una zona donde hay mucha agua caliente saliendo de tuberías y aprovechan para lavar su ropa. Allí encuentran un pez muerto y Chichan dice que escuchó que habían muchos de ellos en el océano hace mucho tiempo y que pensaba que los humanos era la única forma de vida que quedaba. Enseguida lo terminan cocinando y comiéndoselo. Después llegan a una zona con muchos edificios y encuentran una parte que no pueden cruzar, pero de pronto ocurre una gran explosión y un edificio se desploma cerca de donde estaban, formando así un puente. De inmediato conocen al responsable de la explosión, Kanazawa, un tipo que hizo eso para poder cruzar. Deciden viajar juntos, ya que iban al mismo lugar. Al principio Yuri se mantiene alerta todo el tiempo, apuntándole con un arma cada vez que hace algún movimiento sospechoso, pero termina confiando en él igual que Chichan. Van a una torre donde pueden subir al siguiente nivel, ya que la ciudad está formada por varios niveles, puestos unos encima de otros. Él les cuenta que en esa torre solía vivir mucha gente, y Yuri le pregunta si ellos fueron los que la construyeron. Él responde que no, que probablemente los que construyeron los niveles en la ciudad fueron humanos y que vivieron hace mucho tiempo. Viajan siguiendo los mapas de Kanazawa, quien les cuenta que estuvo viajando por toda la ciudad en su moto dibujándolos. Al preguntarle por qué lo hizo, le responde que es por lo que vive, ya que no tiene nada más que hacer, y que si los perdiera, probablemente moriría. Al llegar a la torre, usan un elevador que está por fuera, y les menciona que el real está dentro de la torre, pero nadie sabe usarlo, así que construyeron ese hace 100 años. El elevador falla mientras están subiendo, y al ver que la mochila con los mapas estaba cayendo, el hombre no duda en saltar para intentar atraparlo. Por suerte las niñas logran sujetarlo a tiempo, pero los mapas sí se caen. Al llegar a la cima y ver todas las luces de la ciudad, Yuri intenta animarlo, diciéndole que no necesita una razón para estar vivo, ya que incluso en ese mundo sigue habiendo cosas buenas, como esa linda vista. Se preparan y antes de irse, Kanazawa le regala su cámara. 
Las niñas se divierten tomando varias fotos y Yuri toma muchas de unas estatuas raras que había por la ciudad. Se detienen a comer y mientras mira las fotos, Chichan se da cuenta que la cámara tiene espacio para 520.014 fotos más. Enseguida Yuri se pone a hablar sobre cómo la comida solo dura unos días, pero las fotos duran para siempre, por lo que Chichan decide tomarse una foto de ambas. Llega en un edificio muy oscuro y lleno de estatuas. Chichan dice que quizás ese lugar era un templo y esas estatuas eran de dioses. Enseguida encuentra en un mural con unas inscripciones hablando de cómo ese lugar se construyó hace 400 años en honor a tres dioses. También hablaba sobre el paraíso y de cómo ese templo era una reproducción del mundo del más allá. Pero de pronto, la linterna de las niñas falla y todo se pone oscuro. Yuri empieza a asustarse al no recibir respuesta de Chichan cuando la llamaba. Entonces se pregunta si así sería la muerte, una oscuridad que no deja ver nada, sin calor y en completa soledad. Sin embargo, enseguida se tropieza con Chichan, quien no le respondía porque le divertía su reacción. Enseguida las luces del templo se encienden y ven un estanque lleno de flores y peces, pero todo era falso. Yuri decepcionada se pregunta cuál era el punto de hacer una gran decepción como esa. Y Chichan responde que quizás la gente del pasado hizo todo eso para sentirse tranquilos sobre cómo es la vida después de la muerte. Acto seguido llegan a una parte de la ciudad donde hay varias casas vacías. Yuri pregunta qué son las casas y Chichan le responde que son lugares donde la gente se queda a vivir y que ellas mismas tuvieron una hace tiempo, pero la perdieron. De inmediato entran en una habitación y se sientan a relajarse por un rato, imaginando cómo sería si se quedaran a vivir allí. Hablan sobre qué muebles pondrían y cómo decorarían la casa, pero al final vuelven a la realidad y Chichan dice que si se quedaran allí, se quedarían sin comida pronto, así que solo se quedan a dormir antes de seguir su viaje. Al día siguiente, llegan a un lugar parecido a un bosque, salvo que en lugar de árboles había muchas vigas de metal clavadas en el suelo. Comienza a llover y se refugian bajo unas rocas donde Yuri se pone a jugar colocando sus cascos, latas y otras cosas en diferentes lugares para ver qué sonidos se producen con las gotas de lluvia que caen sobre el metal. Chichan se pone a ayudarle y al terminar se sienten a escuchar. El sonido producido es muy hermoso y Chichan menciona que quizás eso es lo que los humanos de antes llamaban canción. Cuando dejó de llover siguieron con su viaje, su vehículo se descompuso y mientras Chichan intenta repararlo, ven un avión de juguete volando y a una mujer corriendo tras él. La mujer llamada Ishi les dice que ella lo construyó y que las va a ayudar a reparar su vehículo a cambio de que la ayuden con algo, de modo que las lleva a una base aérea abandonada donde ella ha vivido mucho tiempo y les muestra un avión real que estaba construyendo. Mientras comen, Yuri le pregunta por qué está haciendo eso y ella responde que porque tiene los planos. La base estaba llena de planos de todo tipo de aviones, desde los más antiguos que la humanidad creó, hasta los más nuevos cuya tecnología nunca entenderán. Y ella estaba usando todos esos planos como referencia, para crear su propio diseño. Las niñas le dicen que no parece muy seguro, pero ella responde que no tiene otra opción, más que fabricarlo con lo que tenga a la mano, ya que no tiene mucho tiempo. Pronto el clima cambiará y la comida se terminará, así que no tendrá otra oportunidad. Dice que no le importa arriesgar su vida, porque la verdadera desesperación sería no tener ningún lugar a donde ir y terminar muriendo sola en ese lugar. Cuando terminan de construirlo, Ichi le dice que quiere volar hasta la siguiente ciudad y que se alegra de haberlas conocido, porque lo más importante es que alguien observe ese momento para que se vuelva historia. Así, las niñas presencian el despegue del último piloto de la humanidad, miran fascinada su vuelo, pero de pronto, el avión se hace pedazos en el aire. Por suerte ven que Ishi trae un paracaídas, pero mientras está cayendo, Ishi menciona que sabía que no iba a funcionar, pero que ahora que falló, se siente muy decepcionada. Las chicas la ven sonreír y se alegran de que esté bien. Mencionan que si sigue cayendo así, llegará al nivel más bajo, y lo más seguro es que encontrará una forma de vivir. Enseguida Chichan escribe en su diario sobre todo lo que pasó y continúan con su viaje. Las niñas siguen un mapa que Ishi les había dado y llegan a un sistema de tuberías donde se pierden. Chichan pisa mal y termina cayéndose dentro de una de las tuberías. Allí descubre un camino marcado con flechas. Siguen avanzando por allí y finalmente llegan a una instalación de producción de raciones. Pero desafortunadamente ya solo quedaba una papa. 
encuentran varias máquinas y Yuri casi mata a Chichan por ponerse a jugar con ellas. Siguen buscando y encuentran unos contenedores con algo de polvo. Yuri lo prueba y dice que sabe dulce al igual que las papas, por lo que asumen que estaba hecho con ellas y por lo tanto debería poder comerse si lo hornean. De inmediato encuentran un horno y unos costales con azúcar. Viendo los ingredientes de las raciones que tenían, deducen cómo prepararlos usándose polvo. Preparan una masa, recordando cómo su abuelo preparaba pan. Hacen varias barras y las meten al horno. Luego de cocinarlas se sientan a comer y mencionan que les quedaron demasiado dulces porque les pusieron mucha azúcar. Siguen viajando y encuentran un lugar extraño con muchos cajones y al revisar algunos encuentran varias cosas diferentes como un botón, un trozo de tela y una radio que no funciona. Al seguir explorando encuentran una enorme estatua como las que habían visto en el templo. Yuri se pone a tomarle fotos y se ponen a pensar en Kanazawa y en Ishi. Se preguntan si seguirán con vida y Yuri dice que sin importar si están vivos o muertos, probablemente nunca los volverán a ver, pero al menos tienen la cámara para recordarlos. Entonces Chichan revisa los cajones y al ver que hay nombres en ellos, se da cuenta que quizás esos cajones eran tumbas. Dejaron allí los nombres y objetos de esas personas para que alguien los viera y los recordara. Sin embargo, ahora que todos en el mundo desaparecieron, no queda nadie que los recuerde ni los vea, excepto esa estatua. Chichan decide devolver todas las cosas a donde las encontraron y luego se van, suben por una torre en mal estado y llegan a una parte derrumbada, ven un andamio por fuera de la torre y deciden arriesgarse a cruzar por allí con el vehículo, el andamio empieza a derrumbarse con el peso y apenas logran cruzar a tiempo, en la noche encuentran más casas abandonadas y se ponen a buscar cosas allí. Yuri se pone a jugar con un palo, rompiendo todo como una desquiciada y termina golpeando la cabeza a Chichan. Ella la empuja y se caen sobre unas cajas, encontrando así unas botellas con un líquido extraño. Al leer la etiqueta, ven que dice cerveza. No saben lo que es, pero deciden probarla. Terminan emborrachándose y empiezan a bailar a la luz de la luna, mientras tarareaba en la ocasión de gotas de lluvia. Al día siguiente, Chichan termina con una fuerte resaca, aunque Yuri parece estar como si nada. Enseguida llegan a un edificio en el que las máquinas siguen funcionando y se escuchan sonidos extraños. Mientras lo exploran, se topan con un robot enorme y se quedan calladas para que no las vea. Siguen avanzando y Yuri pregunta si el robot era un ser vivo. Chichan responde que no, porque es una máquina y las máquinas no se mueven o piensan por su cuenta. De inmediato encuentran un tanque de agua con un pez vivo y le sacan algunas fotos. Luego aparece frente a ellas otro robot, aunque más pequeño. Este dice ser el cuidador de ese pez y que no pueden comérselo. También les dice que el robot que vieron antes era el aparato de construcción que mantenía ese sector y que ellos dos son los únicos en esa área que siguen funcionando. Enseguida les dan recorrido por el lugar y les menciona que hay 102 tanques de agua en esa instalación, pero solo dos siguen en servicio y el único en uso es el del pez. También les dice que ese lugar era una instalación de cría de peces para la producción masiva de comida, pero ya solo queda ese pez. Enseguida les ofrece un tanque para que se bañen y mientras Yuri está nadando, les cuenta que la tierra fue una vez un gran ser viviente, pero los humanos decidieron separarse del proceso, construyendo ciudades para proveer el ambiente para su existencia. Les menciona que su trabajo era mantener la infraestructura de la ciudad lo mejor que pueda, sin importar que no haya humanos. Luego de nadar un poco y de que Chichan casi se ahogue, ven como el robot alimenta al pez y salta para atrapar su comida. El robot les dice que esa especie normalmente no salta fuera del agua, pero que ese tiene una mutación, la cual es la fuerza impulsora detrás de la evolución. Enseguida se van a dormir, pero antes Chichan le dice al robot que parece que estuviera vivo, aunque solo sea una máquina, y él responde que es porque están equipados con la habilidad de evocar empatía. Yuri pregunta qué es eso, y él responde que significa que si ella es feliz, él también es feliz. Duermen un poco hasta que las despierta el sonido de unas fuertes pisadas. De pronto, el robot gigante atraviesa la pared y empieza a destruir el lugar. El robot pequeño les dice que al parecer empezó a desmantelar la instalación. Intenta hablar con él para que se detenga, pero es inútil. Yuri quiere salvar al pez, por lo que deciden destruir al robot gigante. Yuri logra subir encima de él y colocarle explosivos. Chichan los detona, aunque ambas se sienten mal por destruir al robot ya que terminaron considerando que estaban vivos. Las niñas se despiden del robot y del pez y continúan con su viaje.
llegan a una estación de tren, donde hay un automático que sigue funcionando. Se suben en él y en su interior encuentran varios robots descompuestos. Bajan en la última parada del tren y mientras suben por unas escaleras, Yuri dice que escuchó algo en la radio que habían encontrado en las tumbas, lo cual es enojar a Chichan al darse cuenta de que todavía lo tenía cuando le dijo que lo devolviera. Yuri dice que escuchó una voz que sonaba con un ritmo y Chichan menciona que eso era cantar. Se suben a un elevador y al acercarse a la superficie vuelve a sonar esa música en la radio. Ambas dicen que la canción les hacía sentir tristeza. Al salir a la superficie, encuentran un lugar extraño lleno de armas, con un enorme agujero atravesando tanto ese nivel como el superior. Asumen que debió haber una gran guerra en ese lugar, y Yuri pregunta si ese agujero se formaría en esa batalla. Chichan responde que probablemente el agujero se formó mucho antes, ya que había armas construidas en el borde. Mientras exploran el lugar, encuentran a una criatura extraña que puede hablarles a través de la radio, y le gusta repetir lo que ellas dicen. Yuri decide llamarlo corte, porque lo escuchó decir eso, y propone que se lo coman, pero Chichan la detiene, y le dice que no está bien comerse algo que pueda hablar. Chichan decide que lo dejen donde lo encontraron, pero la criatura empieza a seguirlas, así que se la terminan llevando. Yuri se da cuenta que la criatura puede comer balas, y se divierte enseñándole palabras y alimentándolo con diferentes balas. Chichan encuentra un libro, pero no sabe leerlo, porque está en un idioma que no conoce, aún así decide llevárselo. Las niñas hablan sobre lo que es la cultura, y Chichan dice que muchas guerras se libraron por diferencias culturales. Yuri pregunta por qué, y Chichan responde que tal vez porque las cosas que no entendemos son aterradoras. De inmediato encuentran una máquina extraña, que está en constante movimiento, y Chichan le toma fotos. En la radio vuelve a sonar la canción de antes, Corte menciona que le gusta ese sonido y que sabe de dónde viene, así que deciden ir en esa dirección. Mientras viajaban, unos escombros les caen en la cabeza, y de pronto un robot gigante se desploma cerca de donde estaban. Se suben en él por curiosidad, y Corte mete su pata en un enchufe activando al robot. Accidentalmente, Yuri dispara un misil por ponerse a jugar con los controles, y Chichan le dice que no vuelva a tocar nada, pero Yuri la ignora y vuelve a jalar la palanca, esta vez activando un láser gigante. Al ver la destrucción que provocó, Yuri empieza a reírse, y Chichan le da un puñetazo, gritándole que eso no es divertido. Deciden pasar la noche allí, y mientras Chichan escribe en su diario, se da cuenta de que Corte tiene un gran parecido con las estatuas que habían visto. Después llegan a una estación de recarga, y mientras cargan combustible, descubren que Corte también se lo puede comer. Luego llegan al lugar de donde viene la señal, y resulta ser un submarino nuclear, aunque ninguna sabe lo que es, y solo asumen que también es un arma. Corte usa sus extrañas habilidades para abrir la escotilla y que puedan entrar. Mientras lo recorren, ven muchas pantallas y luces encendidas. También ven una puerta y varios misiles con el símbolo de radiación, aunque ellas no saben lo que es. Encuentran una barra de chocolate, y se la comen con algo de miedo al principio, por no saber lo que era. Mientras Chichan tomaba una foto, un anuncio apareció en la cámara, al igual que en las pantallas de la habitación. Corte dice que significa que podía conectarse, y en las pantallas aparecieron todas las fotos que habían tomado. Yuri da clic en una de las carpetas que se veían, y aparecieron fotos que Kanazawa había tomado. En ella se veía una chica con él. Yuri dice que quiere ver lo que hay en todas las carpetas, y Corte las abre todas al mismo tiempo. Se muestran muchas fotos de diferentes personas y lugares. Chichanda play a un video, en el que se muestran a unas niñas hablando sobre un pequeño robot que acababa de construir, y que tenía cierto parecido con los que ellas habían visto. Yuri le da play a todos los videos al mismo tiempo, y en ellos ven varias escenas de cómo era la vida antes de la guerra, y cómo fue que esta empezó. Ven personas felices, canciones, funerales, así como noticias hablando de los estragos de la guerra y videos de robots destruyendo ciudades. Yuri dice que se siente menos solitaria ahora que saben más sobre cómo vivía la gente de antes. Se van a dormir y esta vez es Yuri quien sueña con el día en que dejaron su hogar. Al despertar encuentra una criatura parecida a Corte, pero mucho más grande. Chichan también despierta y ve a la criatura comerse a Yuri. Chichan toma el arma de Yuri y persigue a la criatura, mientras piensa que no sabe qué haría si perdiera a Yuri. Al salir de su marino, ve a Yuri siendo escupida por la criatura, quien les dice que ellos no comen humanos. Les explica que ellos no tienen órganos vocales, pero pueden descifrar las ondas de sonido como el lenguaje, y usan el equipo de submarino para comunicarse. Enseguida la criatura se transforma en una especie de hongo humanoide, y empieza a sonar la canción que habían escuchado antes. 
Les dice que esa era su señal de transmisión y que se comía a Yuri porque quería comerse la cámara que ella tenía. Les cuenta que ellos ingieren materiales térmicamente inestables y los desmantelan a un estado estático. Mientras les decía eso, las compuertas de los misiles se abrieron y salieron otras criaturas como ella que se estaban comiendo los misiles. Les menciona que cuando el proceso esté terminado, el largo periodo de actividad de la Tierra terminará y la Tierra por fin dormirá una vez más. Dice que cuando el momento llegue, ellos también hibernarán y que casi han terminado sus actividades en la ciudad. También les comenta que ya recorrieron la mayoría de los lugares, incluso los niveles más altos, y que hasta donde saben, ellas dos eran los únicos humanos con vida. Enseguida las criaturas se van volando, llevándose con ellas a corte. Mientras las están mirando, las niñas se toman de la mano y Chichan le dice a Yuri que no importa que el mundo llegue a su fin, mientras la tenga ella estará feliz. Yuri reflexiona sobre el tono triste de la canción de las criaturas y dice que quizás era una canción sobre el fin. De inmediato las niñas cargan algunas latas de comida en el vehículo y Chichan decide que vayan al nivel más alto. Mientras avanzan, Yuri propone que cuando lleguen al nivel más alto, vayan hasta la luna, referenciando algo que Chichan había dicho cuando se emborracharon. Finalmente, este anime termina con las niñas cantando la canción de las gotas de lluvia, 